はいどうもケンキャンです今回は先日ようやく完成いたしましたバロッコ K パッケージ最終型のキッチン収納に何を積み込んでいったかっていう動画の後編になりますえ前編ではねキッチンの上部収納と、まあ、ギャレー天板の右側をご紹介させていただきました説明欄にね前編の方も貼っておきますのでまだそちら見てない方は、まあ、まず前編の方から見てくださると嬉しいですそして今回の後編では天板の左側からからその下の収納までねまだ紹介してない部分全てを余すことなくご紹介していきたいと思いますそれでは早速後編見ていきましょうまずはここのカップホルダーからですここはね一見ちょっとごちゃついちゃってるんで全部取ってから紹介しながら引っ掛けていこうと思いますはいそれではね今何もない状態にしました何もない時はねここは凹凸のある木の壁紙でかなり味があっておしゃれですまあ、なるべくね荷物は多い中でも綺麗にしていきたいのでまあ、ちょっとね僕なりの収納を見ていただけたらと思いますまずはここにピンが2つありますね白のやつここに鍋敷きとミトンをかけますこんな感じね鍋敷はもう鍋料理とかしたらもう必ず使いますので冬大活躍ですねでさらに食器とかカトラリー関係ここに引っ掛けると運転中に揺れてねこの壁に当たってねまあまあお互い傷ついてしまいますなのでここにミトンと鍋敷があることによって緩和させてます結構いいですよ走行中ね最初は音うるさかったけどこうやって工夫してみたらね全然音鳴らなくなったそれじゃあね奥側から見ていきましょうかまずはこの子たちですえー、40cc のめっちゃ可愛いシェラカップでございますこれは主に薬味入れとか醤油差しみたいな形で使いたいと思ってます普通の醤油差しだったらね引っ掛けられないんだけどこのミニシェラカップタイプだったら引っ掛けられるから結構便利かなと思って2019年秋モデルのスノピのやつですね4つ揃えましたこれをねこのように重ねてって場所はまあ使ってみて変わってくると思うんですけどとりあえず今はここ2本目の後ろ側に引っ掛けてますそしてお次はこちらのシェラカップまあ擦り切りで 150cc ぐらいあるんですかねメモリは 100cc まででございますこれもねスノーピークのチタンシェラカップですねちなみにね今出してるシェラカップたちは全部新品で買ってるので味というものはまだないですねこれが3つまあ簡単にこれはなんかおかずとかを取り分けたり焼肉とかをちょっとオートキャンプでした時にタレ入れにはちょうどいいサイズかなと思って買いましたこれが3つですねこれもね後ろの列に引っ掛けることにしましたここですねうん、こんな感じですいいね可愛くなってきましたねそしてお次はフライ返しとスプーンだねスクランブルエッグとかに便利そうなスプーンそれからね冬は鍋とかもしたいので小さめのお玉ですねこれを用意いたしましたこれもそれぞれね穴が開いてますのでフックにかけて保管することができますじゃあかけていきましょうこれはね右端のこのフックですねここにかけていきますまあ、こんな感じでね3本かけることができました続きましてこちらのえカトラリーですねナイフフォークスプーン2本ずつですね計6本になりますこちらもね7年前ぐらいに僕がソロキャンプにめっちゃハマってた頃から使ってるやつで、まあ、少々ダメージは目立つかもしれないんだけどまだまだ使えるからしかもちょうどこう引っ掛けられる穴があるんでそういった意味でも便利だと思って連れてきましたはいこのような形でねカトラリーセットも引っ掛けることができましたはいお次がこのチタンダブルマグですねこれはね、新入りです<笑>ずっとまあ使ってたカップがあったんですけどちょっとねフックの部分が何だろうもともと出っ張ってて分厚いタイプだったんですよねなんでね S 字フックに引っかかんなかったんですよということでまあ買い替えるならこれだなと思っていたスノピの 300cc チタンダブルマグを購入しましたこれもね今後味を出していきたいと考えておりますちなみにね運転によってカップ同士が少々接触してしまって傷というかこう色が焦ってしまってるような形にはなってますねこれもまあ味ということでいいのかなただロゴがちょっと消えてるのはちょっと残念だなこれこれに関してはここですねこのフックにかけますこういう感じですねやっぱマグかかるとさらに雰囲気出ますねそしてこれこの可愛らしい 200cc のチタンマグでございますこれは主にこうスープものとかなんならもう白ご飯もこれでいっちゃおうかなと思ってますで可愛らしいこの取っ手カバーも2色つけておりますね赤がヤマメので茶色がポールのやつねいいでしょ結構可愛らしいデザインただちょっと失敗したのがねこのカバー一応専用で買ったんだけどそこの高さが違うんで
こから揺れるのよ。<笑>ちょっと傾いちゃうんですよね。あの、汁物とか入れるとね、ぐにって潰れてまっすぐ行くんだけど、軽いものだとね、ちょっと揺れちゃいます。その辺どうなんだろうなと思ったんですけど、まあ可愛いしせっかく買ったからつけました。それに引っ掛けた時にね、運転中のカタカタ音少し軽減されるんですよ。そういった意味でもつけました。まあ、他がね、全然ついてないから、カチャカチャ結局うるさいんだけどね。じゃあつけましょう。はい、装着でなんかねこういう洗濯バサミみたいのでこのパイプの部分をさ押さえてあげると少しこう音が軽減まあずれないから音が軽減されるらしいですっていうんでとりあえずつけてみてますこれをまあでもね本当に動かなくなるから見た目はちょっとごちゃついちゃうんだけど走行中のさシャカシャカ音に比べたらまあいいかっていう感じになるんですよねまあこんな感じですかねまあちょっとごちゃついて見えちゃうかもしれないんですけど意外と綺麗にはまとめておりますそしてねその下に置いているこの箱の中何が入っているのか見ていきましょうまず最初のエントリーナンバー1番はこちらです確かユニフレーム製だったかな何度か使ったことあるんですけど、朝食のパンとかお餅とか焼くための網ですね。まあこんな感じでね、コンロの上に置くと、まあパンとかね、あとはお餅とかを焼くことができます。こういう風にね、三角にすると食パンをね、2枚置くこともできます。しかもこんなにコンパクトにさ、薄くなるので、結構収納場所には困らないと思います。まずはパン用の焼き網でした。続きまして、エントリーナンバー2番、こちら。スノーピークのポットですね。まあ、夜間ならね、もっとコンパクトなやつとか、今ならこう、ペコペコってちっちゃくできるやつとかね、あるんですけど、これもデザインですかね。デザインがすごい気に入って買いました。で、ちっちゃい焚き火テーブルみたいのを持ってきてるので、オートキャンプするときとかは、まあ、これでね、お湯を沸かして、まあ、いい家が見たいな、なんていうふうに思っております。めっちゃ可愛いよね、これね。はい、次はね、これです。えー、これ、ククサではないんですけど、キャプテンスタックで出されている、ウッドマグっていうんですかね。そんな感じになっております。本当はね、ククサが欲しかったんですけど、結構メンテナンスの面で、まあ、軽キャンなど難しいかなと思って、ただこのデザインすげえ可愛いって思った時に、キャプテンスタックさんで出されてましたので、購入いたしました。まあ、完全にメンテナンスフリーってわけじゃないんですけど、時折しっかりオイルを塗ってあげて、コーティングしていこうと思います。これをやめた自分のね、二つ分を用意しました。で、次がこれですよ。またスノーピーク。ごめんなさい。本当あの、エセピーカーみたいな話しちゃってますけど、えー、これはね、お箸なんですけど、なぜこれにしたかっていうともう、すごいちっちゃくできるんですよね。やっぱりね、割り箸を使っていくのはゴミが増えるので嫌なので、しっかりとお箸も用意したかったんです。ただね、長さが結構あったんで、どうしようかなと思ってたら、見てください、これ。分割になるんですよでこれね簡単にネジで回すだけでほらもうこれだけはいお箸の完成しかも長さもねしっかりあるタイプなので使いやすいしまあしかもねちょっとこのウッド調とチタンみたいな感じこれはねまあちょっとスノーピークのものを持ってるっていう満足感とかもあるんですけどねそれも5割ぐらい<笑>結構高いんですよこの箸なんですけどまあこれもね2人分用意しましたでこの滑り止めマットをしたところに置いておりますお箸はねちょっとこう引っ掛けるんですよほら可愛くないこうに引っ掛かってると、まあ、横から見るとこんな感じね結構おしゃれでしょ。で、ここはね、2号炊きのメルテックの炊飯器を置こうと思ったんですけど、ちょっとつけてみたら壊れちゃってたのが接触不良がね、つかなくて、それ置くつもりだったからね、あの、こういう動画を撮ってたんだけどね、動かなくなっちゃったんで、急遽別の炊飯器を置くことにしました。買ってはあるんだけど、まだ届き待ちでございます。ただね、スペースはしっかり作っておいたので、ここにその炊飯器がボンと来るので、結構キッチンのね、圧迫感は多いのかなっちゃ多いですかね。うん。でも結構引きで見ると、綺麗に収められてるんじゃないですかね。こう僕が言うのもなんなんだけど。えー、この天板から上は以上になりますすごくいいキッチンですねはいそれではね今度このサイドテーブルのとこ見ていきましょうここはねケーパケ完成動画の時に見せてるんですけどまあ一応ね出しておきましょうちょっと靴があると干渉しちゃうんだけどここはい、えー、ここにねまな板が入っておりますカッティングテーブルとまな板ですねはいこんな感じで3枚セットで入っております朝パン入れた時はさこのカッティングボードとかで食べたいじゃないですかなんで、それ用のカッティングボード、まあ、お皿代わりですよね。で、なんか調理するときは、この黒のまな板を使っていきたいと思ってます。このね、3センチの戦い、結構考えたと思うね。3センチしかないんですよ、ここ隙間が。デッドスペースを見つけました。でね、すんなり入りますと。で、この出っ張りは別途展開には干渉はしないという形で設計をしております。で、その上ね
上の部分に、まあ、ナイフだねこの可愛いキャンプ用ナイフが2本収納されておりますまあここはこんな感じでね一回やってありますのでさらっとご紹介させていただきましたそれでは次行きましょう次はこのシンク下の収納見ていきましょうじゃじゃん結構入ってるでしょ今<笑>中に入ってるのがサランラップくっつきにくいホイールクッキングシートアイラップペーパータオル。これまあストックというか予備みたいな感じなんですけど、後ろのボックスの方にこれ5個ぐらいは入れといて、上のホルダーの部分がなくなったらすぐ補充できるように、まあ1個ここに追加で置いといてます。ティッシュ。これもさっきのペーパーと一緒ですね。すぐに入れ替えられる用のティッシュです。まあただね、ティッシュボックスはまだ作ってないので、いろいろ場所とか考えてます。ゴミ袋ですね。一応40リッターの袋を用意してます。ポリ手袋ですね。まあ何か調理するときとかね、汚れ物を触るときに使おうと思ってます。まあ以上のものがこの中に入っておりましたまあこんな感じのねハンモーク調になったこの布の上にえ軽いものを置いておりますそれではシンクした収納の隣ですねここを見ていきましょうまずこの一番上にあるのがこちら木の丸いお皿ですねなかなかおしゃれでしょこれはね、まあ、ワンプレートご飯を作ったりとかあるいはパスタとかを入れてねおしゃれに食べていきたいなと思ったのでえ2枚買いました次にこれまあ見たらわかるんですけども米びつですねまあ一応タッパーではあるんですけど、まあ、まだ米当番みたいな虫対策を入れてないのでそれはこれから買いに行くんですけど2キロの米を買ってね使い切り使い切りで少量ずつご飯を保存していこうと考えておりますのでまあこの保存方法でね、えー、果たしていけるかどうかっていうのはやってみてになるんですけどまあおそらく2週間は持たないんですよね1週間ちょっととかで米は切れるのでまあ大丈夫かなというところでございますまあやっていく上でいろいろ改良していこうと思いますひとまずお米のタッパーです、えー、ガスコンロですねこれは岩谷製でございます最初の方に紹介した岩谷のジュニアバーナーとガスが共有できるので便利ですね、まあ、こちらバロックの純正装備としてついているガスコンロですねまあ普通に市販でも買えますけどねこれを持ってきております結構ちっちゃいのでね便利なんですよここに入ったりするからねこんな感じにそれではこの奥ねこの中に入っているものをご紹介したいと思いますまず入っているのがこちらフライパンですねユニフレームの山フライパンです一応フッ素加工されてるので調理しても貼り付きにくいですし結構コンパクトな上で軽いという形でございますまあ基本的にはオートキャンプとかまあ軽く朝食でねウインナー卵焼くぐらいでしょうかね続いてはこちら、えー、知ってますかねこれ C2 サミットっていうメーカーの鍋ですこれね開くと取っ手になるんですけど蓋を外してベコッとほらいいでしょこれ一応ねメモリがあるんですけど 1.25 リットルまで使える鍋になっておりますすごいコンパクトになるからめちゃめちゃ重宝しておりますこのシリーズはね結構買い込んだんですけど今回ケーキャンサイズで合うのはこの子だったので連れてきましたいいでしょほらこんなに薄いのまあこの鍋の注意点としてはねコンロの火がこの底に収まるように使うっていうことですねじゃないと溶けちゃうのではい C2 サミットの鍋でしたえー、あとはねこれもねソロキャンプ時代にめちゃめちゃ使ったスノピのトレックチタンボールかなこれもなんかご飯とかお味噌汁とか取り分けをのお皿にいいかなと思って2つ持ってきましたこれ重ねると結構薄くてねいい感じですプラスねこれまたシェラカップの 200cc のやつなんですけど途中で紹介したここにカバーをつけたやつと同じサイズになりますまあ何かしらこう入れとけば使えるのかなと思ってスペースがあったんでこれも持ってきましたまあこんな感じで重ねてはい隙間に入れておりますでこれをこのままね入れれるとそしてお米が入ってでこれねお皿が入るとこんな感じでね、綺麗に収納しております。はい、まあ、こんな感じでね、えー、結構時間がかかってしまったんですけども、キッチン全体の収納をご紹介させていただきました。まあ、もともとね、こういう風に収納していきたいから、こういう付属のデザインみたいのを作ってきたので、おおむねね、予想通りに収納することができました。他のとこはね、ちょっと予想通りにはいかなかったんだけど、キッチンに関しては置き場所が早めに決定いたしました。はい、ということで、いかがだったでしょうかこちらのキッチン収納。荷物量は多めでね、ごちゃついて見えてしまう部分はあるんですけど、僕はね結構大満足なんですよね。この飾る収納みたいな。可愛く飾ってそれが収納になるみたいなのが結構いいなって思って、こんな風にしてみました。また他の箇所に関しては色々ちゃんと決まってからね、えご紹介したいと思っておりますので、ひとまず今回はキッチンの紹介のみとさせていただきます。それではね、このキッチンのカスタムとか収納術が良かったと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。では本日の動画以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。